ప్రజాసేవకుడిగా నాలుగు సంవత్సరాలు పేదలకి ప్రభుత్వం ఏర్పడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాలుగేళ్ళు అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏర్పడి నాలుగేళ్ళు అవుతుంది నాలుగు వసంతాల ఈ పరిపాలన కాలంలో కీలకమైనటువంటి పాలనా భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకున్నటువంటి వారు ఒక వ్యవస్థని సృష్టించి ఆ వ్యవస్థకు ఒక గొప్ప క్రెడిబిలిటీ కీర్తిని తెచ్చేటట్టుగా ఆయన ఆశ ఉంటే దాన్ని పరిపూర్ణం చేసేటటువంటి వారు వాలంటీర్స్ ఈ సమావేశాన్ని మనం ఒక భక్తిహరి సుభాషితంతో ప్రారంభించుకున్నాం మీరందరూ గడిచిన నాలుగేళ్ళుగా ఏ విధమైనటువంటి సేవలు అందించారు అసలు ఈ వ్యవస్థ ఏర్పడడానికి ఇక్కడ ఆశ్చర్యానికి కారణం ఏంటి ఇవన్నీ మనం చర్చించుకుందాం ఒక గంట సేపు మాట్లాడుకుందాం గంటకు తప్పులు కొట్టేవాడు కొట్టుకుంటే అదే చేసుకోండి కొట్టుకుంటాడు మనకి మీరు చాలా మంది విన్న ఉంటారు రేడియో నుంచి టీవీ టైం కూడా ఉన్నారు పిల్లలు అసలు వారంటీస్ రేడియోలో బతుమారి గారు ఒక సుభాష్ ఉండేది ఉదయ టీవీ ఆన్ చేసి రేడియో ఆన్ చేసిన వెంటనే ఆ సుభాష్ తోటి రేడియో ప్రచారాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఆ సుభాష్ దాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తాను ఎందుకు చేత చెప్తారంటే తర్వాత చెప్తాను ఆ సుభాష్ దాని కేయూరాణి నయంతి పురుషం కేయూరాణి ఎంతి భూషణం పురుషం ఆగ చంద్రోద్భలం న స్నానం నలం కుసుమం పాలంతృధామోక్షయాంకరోతి పురుషం వ్యాసంస్కృతా ఏది ఆభరణం అంటే ఏది ఆభరణం కేయూరాణిన ఎంతి భూషణం పురుషం కేయూరాణి భూషయంతి పురుషం కేయూరాణి భూషయంతి పురుషం ఏమిటిరా నీకు భూషణం అంటే నువ్వు ధరించేటువంటి మణిహారాలు కాదు నువ్వు చేసేటువంటి స్నానాలు కాదు నువ్వు రాసుకునేటువంటి వ్యాపారాలు కాదు నువ్వు ధరించేటువంటి కుసుమాలు కాదు నీవు ఏది భూషణంగా కలిగి ఉండగలుగుతావంటే క్షీ అంటే నీకు ఇలా భూషయాలి సతతం నీకు ఏ కాలంలో ధరించేటువంటి ఆభరణం వాక్భూషణం అంటే నీ మాట నీ మాట ఆభరణంగా ఉండాలని బతుకే చెప్పాడు ఎవరు తెలపట్లేదు బతుకే చెప్పినటువంటి ఏయు రాణి భూషయంతి పురుషం ఆరాధన చెందుకుంటు నేను ఏ రథంలో పాడిన అదే రథంలో రేడియో వెళ్ళవాడు ఎవరు ఉన్నారమ్మా ఎవరు రేడియో వెళ్ళదు కదా బతుకే సుభాష్ రాజు కేయూరాణి నభూషయంతి పురుషం ఆరాధచంద్రోధరం న స్నానం న విరేపనం న కుసుమం వాళ్ళంతృధాభోధ వాళ్ళేకాగమలంకరోతి పురుషం వ్యాసంస్కృతాధాప్యతి క్షీయంతే నిఖిల భూషయాని సతతం వాక్భూషణం భూషణం ఇలా వాక్భూషణం చేత మనం ఈ సమావేశాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం వాలంటీర్కి ఈరోజు సత్కారం కదా సత్కారం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన సేవకుని సత్కారం గడిచినటువంటి కాలాలన్నీ కూడా కొంత చరిత్ర మనం మాట్లాడుకోవాలి గడిచినటువంటి కాలంలో ఈ వ్యవస్థ లేదు లేదు కదా వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎవరు తెచ్చారు ఎట్టుగా చెప్పండి ఎట్టుగా చెప్పండి సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ ఎవరు తెచ్చారు 
జగన్ గారు మీ తెలియదు ఏమిటంటే నేను కరెక్ట్గా రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో జిల్లా పరిషత్ మెంబర్ అయ్యారు జెడ్పీటీసీ మా వరలక్ష్మి గారు గారు జిల్లా పరిషత్ మెంబర్ ఇంకొక సుభాహం గారు నాకంటే ముందు మా గురురాజు గారు కూడా నన్ను పట్టించారు మనకి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే క్రమంలో చర్చిల్ అంటే బ్రిటిష్ రాజు మహాత్మా గాంధీని అడుగుతాడు గాంధీజీ ఎందుకే యాదు ఈ ఉద్యమాలు చేస్తున్నావు దేనికి నీకు స్వాతంత్రం మేము ఆల్రెడీ రైల్వే ట్యాక్స్ వేసాం ట్రాన్స్పోర్ట్కి డ్యామ్లు వేయటం భూములు బాగు చేయటం ఫ్లైట్లు తిప్పుతున్నాం రకరకాల పోర్ట్లు డెవలప్ చేసాం ఇక నీకు స్వాతంత్రం దేనికి అని అడిగాడు మహాత్ముడిని మహాత్ముడు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా నాకు స్వాతంత్ర్యం దేనికి అంటే నా దేశంలో ఇప్పుడు చిత్త చివర ఎవరూ లేదు కణాల బ్రతకడానికి కావాల్సిన చట్ట రూపకల్పనకి స్వాతంత్ర్యం కావాలన్నాడు ఇక్కడ మహాత్ముడు ఆ మహాత్ముడి మాట నేను చూసిన ఇరవై రెండు ఏళ్లలో నెరవేరింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన అనేటువంటి మాట సందర్భంగా ఏ ఆశ్రయంతో అయితే మహాత్ముడు ఆ రోజు చర్చిల్ని అడిగాడు దేనికి నీకు స్వాతంత్రం అంటే నా దేశంలో చెట్టు చివర ఎక్కడో అనాథగా బ్రతుకుతున్న వాడిని కూడా రక్షించడానికి నేను చట్టాలు చేసుకోవడానికి నాకు స్వాతంత్రం అన్నాడంట మహాత్ముడు నేను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయినప్పుడు రెండు వేల ఏళ్ళు మాట్లాడు నేత వారు పార్లమెంట్ మెంబర్గా వచ్చి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవి స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఒక మాట చెప్పాడు నాకు వేణు నీకు ఒక గొప్ప అవకాశం వచ్చింది ఇదే మాట నాడు మహాత్మా గాంధీజీ స్వాతంత్రం వచ్చిన నాడు బ్రిటిష్ రాజు గారు అడిగాడు ప్రిన్స్ చర్చిలు అడిగాడు ఎందుకా నీకు స్వాతంత్రం అంటే నా దేశంలో నా చిత్త చివరి అంటే అనాథగా బ్రతికేవాడికి కూడా నా దేశ పాలన చిత్త రక్షణ కావాలనేటువంటి మాట అలాగే ఈ సీట్లో కూర్చున్న నువ్వు నువ్వు పెట్టే ప్రతి సంతనం ఒక పేదవాడి జీవితాన్ని మార్చేదిగా ఉండాలి భద్రత ఇచ్చేదిగా ఉండాలి అనేటువంటి మాట ఉండదు అనంత్ కుమార్ గారు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం జూన్ మాసంలో నాకు చెప్పాడు మీరు దాన్ని గమనించే చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పెద్ద నాయకులు అందరూ ఇక వాలంటీర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంత అవగాహన ఉండొచ్చు అన్ని జన్మల్లో ఒక్క పైన జన్మ మానవ జన్మ అయితే మానవుడి మానవుడే ద్వేషించేది కొన్ని పరిస్థితులు గొప్పగా అవుతూ ఉంటాయి మానవుడిని మానవుడు ప్రేమించుకుంటేనే సత్య సమాజాన్ని ప్రేమించగలుగుతాడనేటువంటి భావనలో ఇక్కడికి వచ్చిన మొదటి రోజు నేను చెప్పాను నేను నాయకుడిగా రాలేదు ఇక్కడ నాయకులు ఉన్నారు చాలా మంది మీది ఉంటే మీరు నాకు అవకాశం ఇస్తే సేవ చేస్తారు ఆ సేవ చేసే క్రమంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ప్రతి క్షణము నేను చేసే దాంట్లో ఎంతో కొంత సేవ ఉందా లేదనేటువంటి భావనే నాలో ఉంటుందనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా ప్రధానంగా నన్ను మీకు నేను చెప్తా ఉన్నాను ఆ సేవ భావం ఆ సేవ భావం బాగా ఉన్నప్పుడు నేను నాయకుడు కాదు సేవ ఉన్నాను ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా రాజకీయాలు ముందున్న రోజుల్లోనే జగన్ అంటే నిజమని అంటే రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా అబద్ధాలే చెప్తున్నారు పట్టు వేరుగా చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత నిజం తెలియట్లేదు చెప్పేసి అధికారంలోకి రావడం వచ్చిన తర్వాత ఏమి చేయకపోవడం సుబ్బరాజు పైకి రావడం సర్పంచ్ పైకి రావడం పైకి వచ్చాయి ఏదైనా చెప్పట్లేదు అంటే రాజకీయ వ్యవస్థ పట్ల ఈ దేశంలో ఉన్న బౌద్ధ సమాజానికి ఒక అపనమ్మకం వచ్చేసింది ఈ రాజకీయ నాయకులు ఇంకే వేరే అవతలు చెప్తారు నిజం మాట్లాడతారు అవకాశం ఇస్తే మాట్లాడతారు నాకే నిజమైనటువంటి మాట ఆ భావం నుంచి చెప్పింది చెయ్యాలి అనే సంకల్పం ఖచ్చితంగా కలిగినటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కేవలం రెండు పేజీలు మేనిఫెస్టో పెట్టి నవరత్నాల వల్ల పేదల జీవితానికి భద్రత వస్తుందని నమ్మి అమలు చేయడానికి మిమ్మల్ని సైన్యంగా ఎంచుకొని ఎంపిక చేసి మీ ద్వారా నాలుగేళ్ల పాలన అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాడి జీవితానికి ఆనాటి మహాత్మా గాంధీ మాటలు నిజం చేసిన నాయకుడు ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటువంటిది స్పష్టంగా నేను చెప్తాను 
సరే మీరు వచ్చారు ఈ క్రమంలో మీరు అందరూ అనుకుంటారు మీరు అందరూ వాళ్ళంటే కదా రోజు కష్టపడుతున్నాం రోజు లేకపోతే అందరితో కష్టపడుతున్నాం అసలు వాలంటీర్ అండి ఏంటి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థలో మీకు వచ్చినటువంటి లాభం ఏమిటి తృప్తి ఏమిటి తృప్తితో పాటు ప్రధానమంత్రి యొక్క ఆశీస్సు ఎలా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మనం చర్చించాలి ఇక్కడ నిన్న నేను చూశాను ఇక్కడ మనం మన జిల్లాలోనే మహానాడు జరుగుతూ ఉంది వాలంటీర్ వేస్ట్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనవసరం అని చెప్పినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అవునే కదా విన్నారా అందరూ మీరు అన్నారా ఎప్పుడు చెప్పడం సహకం చేస్తున్నారు విన్న వాళ్ళు అందరూ చేతులేస్తారు ఇదే అమ్మా ఇలా పెట్టుకుంటున్నావు కదా చేయొచ్చు నేను చూడలేదు అన్నాడు మీ వచ్చిన వెంటనే వాలంటీర్ వ్యవస్థ రద్దు చేస్తాము వాళ్ళకి తెలియదు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఒక సేవా సైన్యమని వాళ్ళకి తెలియదు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనా సంస్కరణలో మొదటి అడుగు వేయడానికి కార్యక్రమం ఇవాళ ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలకి ఎంత నమ్మకం ఏర్పడిందో చూడలేనటువంటి ఒక అందత్వంలో వాడుతున్నారు సరే ఈ వాలంటీర్లు అందరికీ ఎందుకు కాబట్టారు కదమ్మా ఈ వేదిక మీద కొంతమంది ఉన్నారు పెద్దలు కదా వీళ్ళు ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలం అంటే పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి పన్నెండు పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు తొమ్మిది ఏళ్ళు అనేక రకాలుగా కష్టపడ్డారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తేనే పేదవాడికి మంచి జరుగుతుందని నమ్మారు అధికారం వస్తో వాళ్ళకి తెలియదు జగన్ గారు నిన్న నడిచినప్పుడు ఒకసారి ఒక సీటు విజయమ్మ తర్వాత పదిహేడు తర్వాత అరవై ఏడు అందులో సగం మంది ఇరవై మూడు మంది చంద్రబాబు నాయుడు కొనేశాడు భయం ఉంది భయపడలేదు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది కొంతమందికి పదవులు వచ్చి సర్పంచులు అయ్యారు ఎంపీడీసీలు అయ్యారు లేదా సొసైటీ అధ్యక్షులు అయ్యారు ఎంపీడీసీలు అయ్యారు మండల ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు ఎంపీపీలు అయ్యారు ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి ఒకటి ఇక్కడ మీరు ప్రకాళంగా నమ్మాల్సింది ఏంటంటే మీ ఎంపిక జరిగింది కదా మీ ఎంపిక జరిగింది వాలంటీర్ ఎంపిక జరిగినప్పుడు మిమ్మల్ని రికమెండ్ చేసింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త వల్ల నీవు ఈ ఎంపీడీసీ ఈ వాలంటీర్గా ఎంపిక అయ్యావు అలా నొప్పుకుంటారా ఒప్పుకున్న డబ్బులు చేసేది వచ్చిన తర్వాత మా వాళ్ళు మా వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి తాను వేసుకొని ఇలా ఉద్యోగం నీకు రికమెండ్ చేశాను అంటే నీ ఎంపికలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ప్రధాన భాగస్వామ్యం వహించాడని మీరు నమ్మినందుకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తాను నమస్కారం ఇక పాప తెలియజేసిన వాళ్ళకి తెలియదు వాలంటీర్ని మనం ఏదో దాన్ని గుళ్ళి కట్టుకు వచ్చి మోసం చేయించు అని చెప్తారు మీరెవరు మా కుటుంబం అని వాళ్ళే తొంభై తొమ్మిది శాతం అక్కడ ఒకరిద్దరు ఆ జనసేన తెలియజేసిన వాళ్ళు ఇట్లుంటే వాళ్ళు కూడా మా కుటుంబానికి వచ్చేసారని భావిస్తున్నాం మేము మా కార్యకర్తల చేత లేక ఆ గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల చేత ఎంపీగా జాబడినటువంటి వాలంటీరు నా కుటుంబ సభ్యుడు కాదని మీ ధైర్యం అవడుకుందండి ఒకసారి ఆలోచించుకొని సందర్భంగా నేను మనం చేస్తాను ఏ డౌట్ ఉందా మా అంట చేసి పది ఏళ్ళు పోతాను అండి మీరు ఇది నా కుటుంబ సభ్యులా కాదా గట్టిగా చెప్పండి నా కుటుంబ సభ్యులా కాదా జగనన్న కుటుంబంలో నేను నా కుటుంబంలో మీరు మనది విడదీయ రానటువంటి బంధం విడదీయ రానటువంటి బంధం వాలంటీర్ కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కానీ కార్యకర్తగా నాయకత్వాన్ని వహించేటువంటి నాయకుడు కానీ నేను కానీ నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఒకే కుటుంబం మన జగన్ రవి చెప్పండి అది అన్నా నీకు ఎన్నో వస్తాయి ఇప్పుడు కాదు ఎంత గొప్ప నాయకుడు అంటే రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో నన్ను రాజకీయాల్లో అవసరాలు బట్టి కన్నబాబు అక్కడ తీసుకుంటున్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు నన్ను తీసేశాడు పదవి కాకినాడ రోజుల్లో నేను వహిస్తున్నటువంటి నాయకత్వాన్ని మాట్లాడమన్నాడు చూడండి పీత ఉల్లిపోతుందని తెలిసి మాట్లాడటమే ధైర్యం అనుకున్నాడు ఏమో మాట్లాడమన్నాడు నేను ఆ రోజు అన్నాను నాకు పదవంటే 
నేను చేసేది కాదు జగన్మోహన్ ముఖ్యమంత్రి చేస్తే నాకు పదవి అని చెప్పడమాట జగన్మోహన్ ముఖ్యమంత్రి కావడమే నాకు పదవి నాకు పదవి అవసరం లేదని చెప్పాను ఇక్కడ పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయన ఆ మాటలు ముంచిపోయి అన్నాడు మాట చంద్రబాబు చంద్రశేఖర రెడ్డి నేను మా ఇద్దరికి వచ్చింది ఆ సమస్య చంద్రన్న వేణన్నా వాళ్ళకి పదవి నేను ఇవ్వక్కర్లేదు నా ఇంట్లో వాళ్ళు నా ఇంటి మనుషులు నేను ఏది కావాలంటే అది వాళ్ళు దాడి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు అందుచేతే మొదటిసారి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని మూడు సార్లు మంత్రి చేశాడు మూడు సార్లు మంత్రి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం నాయకుడు పట్ల నమ్మకం ఇక ప్రతిపక్షాలు రకరకాలైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటాయి రకరకాలైనటువంటి ఇది చేస్తూ ఉంటాయి సరే మా వేడిగా అయితే చెప్పాడు ఇప్పుడు గాంధీజీ నుంచి మొదలు పెట్టాడు గాంధీజీ తలవి కన్నటువంటి రాజకీయ రాజ్యం ఎలా ఉండాలనుకున్నాడంటే ఆయన సత్యమి పథకాలన్నాడు శుభ్రతగా పథకాలన్నాడు ఇలా కొన్ని తీసుకున్నప్పుడు అదే ఫాలో అవుతూ నేను కూడా గాంధీజీ దండ వేసి స్వచ్ఛ రామచంద్రపురం కోసం స్వేచ్ఛ రామచంద్రపురం కోసం సేవా రామచంద్రపురం కోసం పనిచేస్తున్నాను నాకు ఒక స్వచ్ఛ రామచంద్రపురంలో ఎక్కడో లోపం ఉందని అనుకునేవాడు ఇలా మీ అందరి కలిసిన సందర్భంలో ఒక శుభవార్త ఏంటంటే కార్పొరేట్ ఫ్రీ రామచంద్రపురం చేయాలని ఆలోచించారు పది కోట్లు పది నుంచి పన్నెండు కోట్లు ఇక్కడ ద్రాక్షారంలో చెత్తం వెంకటాపురంలో చెత్తం పెద్ద నెలలో చెత్తం పెద్ద రామచంద్రపురంలో చెత్తం టోటల్ రామచంద్రపురంలో అంటే సింగపూర్ని ఎందుకు మెచ్చుకుంటారో తెలుసా సింగపూర్ చేసి అందరూ ఆదర్శంగా ఎందుకు తీసుకుంటారని రోడ్డు మీద ఎక్కడ ఆగుముఖ రాళ్ళట శుభ్రత స్థానీయ శుభ్రత స్థానంలో వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా అందరి మీద మనసు ఉండదు లేకపోతే ప్లేట్లు ఆరు సార్లు తుడిచి పెడతారు అదేంటి పట్టలో తింటాం స్థానంలో తింటాం ఇది కడిగిన ప్లేట్ తొడకుండా పెడతాడు మాట్లాడు ఆయన శుభ్రంగా కడిగి తుడిచి 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 మరి చెయ్యి కూడా పెట్టడం ఉంటుంది ఒక స్పూన్ ఒక కట్టి కటారు అన్ని పెట్టి కొట్టుకుని తినమంటాడు అది స్థానం లేదు అంటే మన ఆ లైఫ్ చూడలేదు కాబట్టి ఆ లైఫ్ చూడాలనేటువంటి ఆలోచన చేయాలంటే మనం ఒక పరివర్తన కలగాలి ఆ పరివర్తన భావాన్ని మనం అలవరుచుకోవాలి దానికోసం ఏదైనా నాకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూర్చున్న తర్వాత ఒక ఆలోచన చేశాను గాడ్ బేస్ ఫ్రీ అంటే రామచంద్రపురంలో ఏ గ్రామం ఆ గ్రామంలో చెత్త వేయడానికి వెళ్ళేది ఒకే చోట చెత్త సేకరించేసి జరిగిపోవాలి ఎప్పటికప్పుడు డివైడ్ అయిపోవాలి ఆ చెత్తలో తడి చెత్త తడి చెత్త పొడి చెత్త పొడి చెత్త ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ విడిపోవాలి ఇది ఒక ఆదర్శంగా చేయాలి దాని మీ అందరి సహకారం నాకు అవసరం అని స్వచ్ఛ రామచంద్రపురం సాధకుడిగా ఈ నియోజకవర్గంలో వాలంటీర్లు అందరూ ఉంటారని ఒక మాట జే జేలు చెప్తూ తెలియజేయమని స్వచ్ఛ రామచంద్రపురం సాధన స్వచ్ఛ రామచంద్రపుర సాధన వాలంటీర్ పాత్ర ఒక డాక్యుమెంటరీ చేస్తాను సినిమా ఆ సినిమాలో మీరు అందరూ నటీనటులు ఇక నేను ముందు చెప్పాను మీ ఎంపిక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల ద్వారా జరిగినటువంటి ఎంపిక మీరు కార్యకర్తలు కాదని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సైన్యాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేయకుండా చూడడానికి చంద్రబాబు నాయుడు అనేకమైనటువంటి కుట్రల కుతంత్రాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎంత తప్పుడు మాట మాట్లాడాడు ఎంత ప్రజాస్వామ్యం చేసేటువంటి ఈ సైన్యాన్ని తాను అధికారంలోకి వస్తే తీసేస్తాడని చెప్పాడు సెక్రటేరియట్ వ్యవస్థ రద్దు చేస్తాడని చెప్పాడు ఒకటి కాదు ఇతరు ముగ్గురు మాట్లాడాడు వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసేస్తాననేటువంటి మాట అంటే ప్రజలకు సేవ చేయడం వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు బాధగానం ఏంటి పేదవాడిని తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడానికి కూడా సహించినటువంటి బాధ రాజకీయము విలువలు మాట్లాడాలి రాజధానిలో పేదవాడు ఉండటానికి వీల్లేదన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆర్ఫై జోరని చదువుతా ఉన్నాడు నన్ను చదివేవాడు ఆర్ఫై జోరు గురించి ఆర్ఫై జోరు అంటే రాజధాని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు పేదవాడితో పక్క పోవాలన్నాడు రాజధాని ఉండకూడదన్నాడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేద పక్షపాతి కదా పేదవాడు కూడా గొప్పవాడి చెయ్యాలి కదా ఆయన వదిలిపెట్టాడు రాజకీయాలు ఆ క్రమంలో చూసినప్పుడు పేదవాడికి యాభై వేల మంది నేను చూసిన లక్ష మంది పైన వచ్చిన అమరావతిలో ఇలా పట్టాలించినటువంటి ఒక ధైర్యవంతుడి యొక్క నాయకత్వం మనం నడుస్తున్నాము అనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఇంకొకరు అన్నాడు వాళ్ళు పీలి 
ఇది ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి సభ గల సక్సెస్ అయితే ఇక తెలుగుదేశం అయిపోయినట్టు అన్నాడు ఎస్ సక్సెస్ అయింది అయిపోయి తెలుగు తెలుగుదేశం లేదే కదా నేను మహానాళ్ళ ఎంత ప్రేమంగా మాట్లాడాడు ఏ వర్గాలు ప్రభుత్వ సహాయం మీద ఆధారపడి బ్రతుకున్నాయో ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తేనే ఆ వర్గాలు జీవితాలు మారుతాయో మారే క్రమంలో అతను ఆలోచన చేయలేకపోయాడు ఎంతసేపు తన డబ్బ తన గొప్ప ఏదో కలగంటాడు ఆ కళ ఇది రాజ్యదబ్బరం రాజ్యదాత సిగ్గుబరం అయిపోతా కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇవాడు అడుగుతాడు ఏడు గారు ఏమో అభివృద్ధి చేశాడని నేను చేస్తానని చెప్పానా నేను చేయగలిగి చేస్తాను స్వచ్ఛ రామచంద్రపురం చేస్తాను చూడా తర్వాత స్వేచ్ఛ రామచంద్రపురం చేస్తాను చూడా తర్వాత స్నేహ రామచంద్రపురం సేవా రామచంద్రపురం అన్నాను చూడు సర్వీస్ వచ్చింది తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ వచ్చింది స్నేహ రామచంద్రపురం ఇన్ని నాలుగు చేశారు కదా ఈ నాలుగు మీకు అవకాశం లేనప్పటికీ ఎక్కడో రోడ్డు పడలేదు కరెక్టే పవన్ రెడ్డి పడిపోదు భద్రకాలనేటువంటి ఇంట్లో వస్తాయి అనేటువంటి సార్ ఆలు ఇవాళ మన నియోజకవర్గంలో రైతులకు కష్టం వచ్చింది ఇప్పుడు గడిచినటువంటి సారాస రైతులకు కష్టం వస్తే నేను మా నరేన రోజు పొద్దున్న బయట తిరిగేవాడు ఇప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థను మన సెక్రటరీ వ్యవస్థ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ పిలిచాను ఈ రైతు కష్టాలు చేతిలాయని నీ చేతికి ఒక అవకాశం వచ్చింది నువ్వు సక్రమంగా నోట్ చేయమని చెప్పాను నోట్ చేయమని చెప్పాను నోట్ చేశాను చాలా సార్ ఇన్పుట్ సెక్షన్ ఇరవై ఆరు కోట్లు నూట ముప్పై కోట్లు ఇన్సూరెన్స్ వచ్చిందండి నూట యాభై కోట్ల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హయ్యర్ తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం ఈ కోట్లో ఉంది హయ్యర్ నూట యాభై కోట్లు నేను మొన్న లెక్కలేసి చూశాను లెక్కలేసినప్పుడు ఏట పాయి చంద్రబాబు నాయుడు రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు తెలుగు వాళ్ళు బాధ్యత చేస్తారని ఏడు వందల సుమారుగా ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల రుణాలు బాధ్యత చేస్తారని ఆ నాణ్యత చేస్తారన్నటువంటి రుణాలని పదిహేను వేలకి తగ్గించేశారు అప్పుడు అందించాడని చూస్తే యాంత్రీకరణ రెండు అంటే మిషనరీ ప్లస్ రుణాలు కలిసి ఇచ్చింది ఎంత దాన్ని చూశాను డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు ఈ నాలుగేళ్ళలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించాడని చూశాను మూడు వందల యాభై కోట్లు ఎక్కడ డెబ్బై ఐదు ఎక్కడ మూడు వందల యాభై అందుకనే మన సత్తా ఇక్కడ మన అవసరం ఎవరికి ఈ రైతు మన అవసరం ఎవరికి ఈ కూలి మన అవసరం ఎవరికి ఈ పేదవాడు నువ్వు వాలంటీర్గా ఒక పక్షవాత వచ్చిన లేదా పిల్లలు చేసి హైదరాబాద్ బతకడానికి పోయి అనాథగా ఉన్న ఒక తల్లి నీవు ఒకటో కానీ ఉదయం ఆరు గంటలకు వెళ్ళి పరిశీలించినప్పుడు నేను జీవిస్తుంది కూడమ్మా తన పిల్లలను జీవించలేదు నేను జీవిస్తుందని అంటే కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి నీ మీద పెట్టిన నమ్మకం నీవిచేయకుండా ఆ పరిశ్రమ ద్వారా నువ్వు పొందే తృప్తి నీకు యాభై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్నాయి సాధారణంగా ఒక బిడ్డకు ఒక ఇల్లే ఉంటుంది కానీ యాభై ఏళ్ళకి బిడ్డ నిన్ను చేశాడే ఒక బిడ్డకే ఒక ఇల్లే ఉంటుంది కదా నేను బాగా కానీ యాభై ఏళ్ళకి పిల్లలేదు యాభై ఏళ్ళకి సాగు లేదు యాభై ఏళ్ళలో ఎవరు ఇచ్చారు అమ్మ పెన్షన్ అంటే జగన్ గారు పంపుతున్నారు మా వాళ్ళందరూ ఇచ్చిందని నీ పేరు చెప్తున్నాడు ఎంత గొప్ప అవకాశం అండి ఎవరికి వస్తుంది ఈ కార్యకర్తలు తగ్గలేదు నేనేమంటానండి ప్రతి చెప్తున్నానంటే తొమ్మిదేళ్ళ కష్టపడి పాలన తీసుకొచ్చినటువంటి వీళ్ళకి రాదని ఆ వీళ్ళకి వచ్చింది దాని కంటే రాలేదని నేను అన్న వాళ్ళకి వచ్చింది మిమ్మల్ని ఎక్కువ చేసే అవకాశం వీళ్ళకి వచ్చింది దాని కంటే ఎక్కువ మీకు గౌరవం లభిస్తుంది సమాజంలో సాధారణంగా మనుషులు కీర్తి కోసం తప్పిస్తూ ఉంటాడు వంద ఎకరాలు రైతు ఏం చేస్తాడు ఈ కూతురుడు భోజనం ఆడతాడు లేకపోతే గురికి సంతాడు ఏదో దాన్ని గౌరవం పొందాలని చూస్తాడు కానీ ఆ గౌరవం అతనికి రాలేకపోతుంది అది అతను ఖర్చు పెట్టే దాన్ని పెట్టు కానీ ఇప్పుడు నీకు నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం వచ్చింది నువ్వు మా వాడు మా ఇంట్లో వాడు మా మా ఇంటి సపోజ్ మీరు అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినటువంటి వారి పిల్లలే ఉంటారు లేదా భార్యలు పట్టలు అయి ఉంటారు ఈ అనుబంధం అనేటువంటిది మీకు లభించడానికి కారణం ఆయన తీసుకున్నాడు నేను నేను చెప్పాను కదా గాంధీజీ దగ్గర నుంచి నేను దాకా తీసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో ఒక దుర్మార్గం జరిగింది ఏమిటంటే పంచాయతీ వ్యవస్థ తొంభై రెండులో ఆర్థిక సంస్కరణలు జరిగాయి సంస్కరణలు జరిగిన క్రమంలోనే పివి నరసింహరావు గారు 
డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సమన తెచ్చాడు డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సమూహంలో పంచాయతీ బాగా బలపడుతున్నారు ఉద్దేశం దీనికి ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చివరి వాడు కూడా భద్రత బతకడం కోసం ఉంది ఆ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి నేను చాలా ఎక్కువ అధ్యయనం చేశాను చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్సైజ్ చేశాడంటే ఈ వ్యవస్థను ఎక్కడా కూడా ఎదగకుండా చూడాలని ఉద్దేశంతో ఒక పేరల వ్యవస్థ తెచ్చాడు ఏమిటది నలుగురు నాయకులు జన్మభూమి కమిటీ అది ఏర్పాటు చేసి వాడికి పెన్షన్ కావాలంటే జన్మభూమి కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాడికి ఇళ్ళ పట్ట కావాలంటే జన్మభూమి కానీ ఇళ్ళ పట్టాలు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇల్లు కావాలంటే జన్మభూమి కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ గ్రామంలో ఏ అవసరం వచ్చిన జిల్లాకి ప్రధాన అధికారి అనేటువంటి జిల్లా ప్రజలకు కూడా చాలా నిర్మాణం ఒక నిర్ణయం తీసుకోలేదు జన్మభూమి కమిటీ సంతకం లేకుండా ఒక పెన్షన్ మంజూరు చేయలేనటువంటి ఒక మార్గం పాలన చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుంటాడు అంటే అది స్వాతంత్ర స్ఫూర్తికి అంటే డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ స్వాతంత్ర స్ఫూర్తికి అది విఘాతం కలిగించింది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎందు చేత నా అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ గ్రామంలో ఈ నియోజకవర్గంలో పేదవాడికి చెందాల్సింది ప్రభుత్వ సహాయం అందాలి పేదవాడికి చెందాల్సిన ప్రభుత్వ సహాయం అందాలి అప్పుడే నిజమైనటువంటి పాలన నేను అందించిన వాళ్ళు అవుతారని నేను నమ్ముతాను విశ్వసిస్తాను పెద్ద సూచించిన నాకు తెలియదు ఎవరికి గెలబెట్టాలో చేయమో నాకు తెలియదు ఎవరి అక్కడ అక్కడ ఎవరికి ఏ అవసరం వారికి విసిరి వచ్చిందో నాకు తెలియదు కారణం ఏంటి అటువంటి ఒక మంచి సరళైనటువంటి పాలన తీసుకొచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అందులో ప్రధానమైన భూమికి నేను ఇచ్చాయని అంటున్నాను ఇవాళ వాలంటీర్లు చాలా మందికి చిన్న డౌట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సాహిస్థితులు అనేటువంటిది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించే సత్తా ఎవరికి లేదు అంటే సేవకు విఘాతం కలిగించడానికి ప్రజలు ఒప్పుకోరు కానీ నీ పాత్ర ఒకటి ఉంది ఆయనకి నిలిచినటువంటి సంక్షేమం గురించి వివరించాల్సినటువంటి పాత్ర నీ పాత్ర ఒకటి ఉంది ఇవాళ మీద సేవ వచ్చిన సేవ రత్న సేవ మిత్ర మీ సేవకి ఒక పురస్కారాన్ని అందిస్తున్నాడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది నేను ఎంపిక చేశానని మిమ్మల్ని చిన్నగా తోట్లేదే మిమ్మల్ని గొప్పవాడిగా చూడాలి సమాజంలో చూపించాలని ఆలోచించి నీ సేవకు ఒక కృతజ్ఞత భావంతో ఈ అవార్డుని పంపిణీ చేస్తున్నాడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరెవరు జగనన్న సైన్యములు మొదటి వారసవాలు ఎమ్మ కాదా నాకు చెప్తున్నారా ఇది విశాఖపట్నండి జగనన్న సైన్యంలో మొదటి వరుస వారు చంద్రబాబు నాయుడు చేసేటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలు చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేయాలి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తారు నేను నేను చూశాను ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి యుగ పురుషుడని ఎన్టీ రామారావు గారి అసలు సంస్కారం తెచ్చాడే అస్తాడు ఎన్టీ రామారావు సంస్కారం తెచ్చాడు రెండు రూపాయలు కేజీబీ ఇచ్చాడు పేదవాడి పట్టుకు రైతు రాదు పోవడానికి యాభై రూపాయలకి ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చాడు మహిళల కోసం మంచి నిషేధం తెచ్చాడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత మోసగారు అంటే ఇన్ని చేసినటువంటి ఎన్టీ రామారావు తొంభై ఐదులో పదవి నుంచి దించేశాడు దించిన తర్వాత అతను లెగసి అంటే ఆయన ఆశయాన్ని ఆయన కొనసాగించాడు రెండు రూపాయలు కేజీ మేము ఐదు నెలలు చేశాడు ఆ రోజు ఎంత ఐదు రూపాయలు బియ్యం దాన్ని ఐదు నెలలు చేశాడు యాభై రూపాయలు ఆశ్వాబు తట్టే దాని మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చేశారు మంచి నిషాదం ఎట్టేటాకి ఈనాడులో ఎన్టీ రామారావు మీద అంత సైన్యం ఎప్పుడు రాయలేదు అంత సైన్యం అసలు పేద మంది తీసుకురాజు తెలుగుదేశం నాయకుడు చెప్పాడు నా తెలుగుదేశం నాయకుడు నేను స్నేహిగా ఉంటాం ఉన్న సందర్భంలో ఆ తెలుగుదేశం నాయకుడు ఏం చెప్పాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్ పెట్టాడు ఆ మీటింగ్ వల్ల మనందరినీ కూర్చోబెట్టాడు కాంగ్రెస్ మన వ్యతిరేకం కాదు కాంగ్రెస్ మనం ఏం చేయలేదు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి వల్లే మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది లక్ష కోట్లు దోపిడీ జరిగిందని రోజులు మాట్లాడాలన్నాడు లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు అని మాట్లాడాలన్నాడు ఎవరు నమ్ముతారని అడిగారు ఒక నాయకుడి తెలుగుదేశం నాయకుడు లేనప్ప చెప్పగా 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 అబద్ధం నిజంగా మారిపోతుంది ఎంత నమ్మకంతో ఈ మాట బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పాడు నిజం నిత్యం ప్రచారంలో లేకపోతే నిజం రోజు ప్రచారంలో లేదనుకోండి ఒక అబద్ధమే రాజీ కాదు అబద్ధం చెప్పి కూడా గొప్పవాడు ఇక్కడ కూడా నేను వచ్చిన పక్కన అదే జరిగింది 
నేను తిరుమల రోజు అబద్ధాలు జరిగి నిజమే ఎదుర్కోవాలి నేనేమంటానంటే ఈ విషయాలు మీకు తెలియదు మీరు తెలుసుకోవాలి ఎన్టీఆర్ రామారావు అత్యంత దారుణంగా ఇగో ఈనాడు రేపు ఆ రోజు ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది తొంభై ఐదు ఈనాడు పెట్టుకోమని సీఎం గారు ఫోటో కింద అత్యంత దారుణంగా ఎన్టీ రామారావు పరికి రాడని ఎన్టీ రామారావు మహిళలు అంటే ఎక్కువ గౌరవం లేదని తీరు లేని ఆ ఎనిమిది నాలుగు తీసుకెళ్ళినటువంటి ఒక స్పీకర్ పెట్టుకుని వీడి అధికారం రాకుండా దేనికోసం పుట్ర జగన్మోహన్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు దుష్ట చంద్రస్థాయి దుష్ట చంద్రస్థాయి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం ఎవరికి పనికి వచ్చిందంటే ఈనాడు పనికి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం ఎవరికి పనికి వచ్చిందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పనికి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం ఎవరికి పనికి వచ్చిందంటే వారు ఏ కాలవాడికైనా ఈ ఏళ్ళ పరిపాలన కాలంలో పథాలు పడుతుంది అమ్మాయి ఇల్లు ఇప్పుడు ఏమంటే ఇంకో ఇల్లు కట్టే ఆ భూమి ఎక్కువ చేసి తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చే వరకు ఆ భూమి ఎక్కువ చేసిన తర్వాత మా నియోజకవర్గంలో చూసాం మనందరూ హైదరాబాద్ పోతున్నాం కానీ మన పిల్లలకు కూడా జ్ఞానం ఉంది మన పిల్లలు కూడా చదువుకోగలరు పదో తర్వాత తర్వాలంటే పదో తరగతి తర్వాత చదవాలంటే తల్లిదండ్రులు పెట్టుబడి పెట్టలేదు మా అమ్మ నాన్నగారు అన్నారు నేను డాక్టర్ చదవాలంటే ఆరోగ్య పన్నెండు ఎకరాల భూ ఉన్న అమ్మి దాన్ని కంటే మనం అందరూ భయపడ్డాం నేను అనుకున్నాను నా కొడుకుని త్రిబుల్ ఐటీలో సీరియస్ గా తొంభై వేలు తిరిగి కట్టాలని నా వల్ల కాదనుకుని పదిహేను వేలు చెన్నైలో జాయిన్ చేశాను అంటే భావి భయం బాధ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత ద్రోహం చేశాడో మీరు అందరూ చదువుకున్న పిల్లలు నేను చెప్తున్నాను ఇవాళ తొంభై ఏళ్ళలో ఆర్థిక సంస్కరణ జరిగాయి ఈ దేశంలో టీవీ లక్షణంలో చూసాయి తొంభై ఏళ్ళలో ఐటీ భూమి వచ్చింది కంప్యూటర్లో ఏదో స్టార్ట్ అయ్యి ఆ టైంలో ఎవరు వెళ్ళారు ఎవరు చూసాం ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాడు ఎవరు డబ్బు ఉన్నవాడు అగ్రకూల వస్తుంది డబ్బు లేని వాడు చదవలేకపోయాడు బీసీ రాసిన అసలు చదవలేదు బీసీ ఎస్సీ రైతులతో రిజర్వేషన్ ఒప్పలేదు రిజర్వేషన్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ అనేటువంటి పథకం వచ్చే వారు కూడా ఎవరు ఇంజనీరింగ్ కదా రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో చదివిన వాడు పదకొండు బయటకు వచ్చాడు పదకొండు పన్నెండులో కానీ ఐటీ మొహం చూడలేకపోయాడు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ బీసీల్ని అణగదొక్కిన వాడ కాదా చంద్రబాబు నాయుడు ఒకసారి ఆలోచించాడు చెప్పాడా లేదా పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ వాళ్ళు చదివిన వాడు ఎంతమంది చేతులు పెడుతున్నామ్మా తక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ చదువుకోలేదు ఎందుకు అంటే ఆ రకంగా బీసీల్ని ఎదగకుండా చూసినటువంటి ఒక చరిత్ర వీరుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పాలని మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాం ఆ రోజే తొంభై ఐదులోనే ఈ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ లాంటి పథకం వచ్చి ఉండుంటే ఈ వెనుకబాటుతో ఉండదే ఈ వెనుకబాటుతో నుంచి ఈ బీసీలు అందరూ దూరం అవుతే చీలేనటువంటి పాని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదే పద్నాలుగులో మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో ఫుల్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ఉండేది నారాయణ చైతన్య గారి కాలేజీ టైంలో తప్పు కొట్టాడు అందులో చదివితేనే మనుషులు అన్నట్టుగా చూపించాడు అందులో ఏం చేశాడు వాళ్ళని ఏమో ఫీజులు పెంచేసుకోమన్నాడు ఈయనిచ్చే ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వం నుంచి తగ్గించేశాడు ముప్పై ఐదు ఇది వాస్తవం మా రకంగా బీసీఎల్ని మళ్ళీ అప్పులు పాలు చేయాలని చూశాడు అదే కదా ఇది నిజం మళ్ళీ అప్పులు పాలు చేయాలని చూశాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇంత బాగాలం డిఫరెన్స్ ఉంది మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధికారంలోకి వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు లెగసీని కొనసాగించకుండా నాశనం చేసేటువంటి వాడు చంద్రబాబు నాయుడు అయితే తన తండ్రి ఒక అడిగి వేస్తే నాలుగు అడుగులు ముందేసి లెగసీని రాజశేఖర రెడ్డి గారు లెగసీని కొనసాగించినటువంటి నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేదల గురించి ఆలోచించాడు సాధారణంగా మనిషికి ఎప్పుడు భయం జబ్బు చేస్తే డబ్బు కోసం చిన్న నాకు తెలిసిన జీవితంలో కథ మా దడుపాలు రోడ్ లేదు నాలుగు కిలోమీటర్ నడిచేస్తే బస్సే కాదు నాలుగు కదా ఐదు ఆ గ్రామంలో అందరూ పేదలే పద్మసాలీలు మత్స్యకారులు ఎస్సీలు అందరూ ఎస్సీ బీసీలే ఉంటారు కొంచెం ఆస్తి ఉన్నటువంటి కుటుంబం నాది మా అమ్మది చాలా సేవాభావం జరిగినటువంటి మనసు నేను ఒక్కటే కోరికని 
అక్కడ పద్మశాలి ఎవరైనా వచ్చి జబ్బు చేస్తే డబ్బుల కోసం మా ఇంటికి వచ్చి వచ్చి అక్క ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలో కూడా నన్ను రెండు మంది అడిగారు ఆ రెండు వందలు ఇచ్చేది మా అమ్మ మళ్ళీ ఒక నెల తర్వాత రెండు నెలల తర్వాత వచ్చి అప్పు తీర్చేవారు అక్క నీవు లాగా అనుకున్నవారు ఆ టైం ఇవ్వకపోతే నేను చాలా బాధపడిపోతుంది అని చెప్పారు ఏమో నాకు ఈ బాధ్యత కలగడం మా అమ్మ చేసిన పుణ్యం అని నేను అనుకుంటాను చాలా సందర్భంగా ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తొస్తా ఉంది జబ్బు చేసిన వాడికి అప్పు ఇచ్చేవాడి ధైర్య ధైర్యంగా కనపడితే అప్పు ఇచ్చిన మా అమ్మే దేవతగా కనపడింది కదా అసలు జబ్బు డబ్బక్క లేదని ఆరోగ్య శిశు తెచ్చినటువంటిది రాజశేఖరికి ఏమవుతాడు దేవుడికి ఆ కారణం చెంది అటువంటి రెండు వేల మూడు వందల ప్రొసీజర్స్ ని ఆరోగ్య శిశులో పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు తెలియకుండా దాన్ని తగ్గించుకుని 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 తొమ్మిది వందలు తీసుకొచ్చు హాస్పిటల్ బిల్లు కట్ట పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు సిబిఎంఎస్ బిల్లు కట్ట పదిహేడు వందల కోట్లు ఇవన్నీ వాస్తవాలు మరి ఎన్టీఆర్ పేరు కూడా దాన్ని తీసేయమన్నాడు రాధాకృష్ణ ఏ పేరు ఒక సంభాషణ చేస్తే ఎన్టీఆర్ పేరు తీసి అంత కాదని చెప్పారు అటువంటి భావజాలం అనుకుంటే ఇవాళ మూడు వేల ఐదు వందల జబ్బుల్ని ఆరోగ్యశ్రీలోకి చేర్చి మరి ఎవరు ఊహించాం ఇప్పుడు దాకా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మెడికల్ కాలేజీలు పదకొండే పదకొండే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నటువంటి మెడికల్ కాలేజీ పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు పెట్టారు లాభం వస్తేనే పెట్టారు ఇవాళ ఇంకొక పదహారు మెడికల్ కాలేజీ కొత్తగా శాంతి సమరాపురంలో మెడికల్ కాలేజీ రాజమండ్రిలో మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేట్ కాలేజీ ప్రభుత్వాన్ని కాకినాడ మెడికల్ కాలేజీ అనుకుంటున్నారు ప్రతి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ కాలేజీ శాంక్షించాడే మరి ఇది కొనసాగించకపోతే పేదవాడికి మనం అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా మూడు వేల ఐదు వందల జబ్బులు తీసుకొచ్చి ప్రొసీజర్స్ పెట్టాడు ఆరోగ్య శ్రీలో అది నువ్వు హైదరాబాద్ అయినా బాంబే అయినా బెంగళూరు అయినా ఏ చోట ఆపరేషన్ చేయించుకున్న ఆ ఆపరేషన్కి సంబంధించింది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇద్దరు మనం చేసే సర్వీస్లో మనకు కనబడుతుంది కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చిన మొదటి ఒక వైరల్ ల్యాబ్ కూడా లేదు వైరల్ ల్యాబ్ లేదు టెస్ట్ చేయాలంటే అంత కష్టం మీకు చూశారు అటువంటి సుమారు పదహారు ల్యాబ్లు పెట్టాడే విజయవాడ పెద్ద వైరల్ ల్యాబ్ పెట్టాడు కరోనా వచ్చినప్పుడు మీరు చేసిన సేవ అది మాటలతో చెప్పలేదు కొనియాడ నేను అంత గొప్ప సేవ చేశారు ఈ వాలంటీర్ సేవ సైన్యం అయితే అంటే పేదవాడికి కరోనా వచ్చిందని భయాన్ని పోగొట్టి భద్రతనిచ్చి వాడు ప్రతి ఉండడానికి కారకంగా భగవంతుడైతే అందరూ అందించినటువంటి ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేటువంటి కూడా నేను నమ్ముతాను ఆ సందర్భంలో మన ఏరియా హాస్పిటల్కి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి నేను వాడు కష్టంలో ఉన్నాడు నా ఇంటి వాడు ఆలోచించి భోజనానికి ఇంటికి అంటే ఇంకొకటి కరోనా అంటుకుంటుందని సుమారుగా రెండు మూడు నా మూడు మాసాల కాలం పంతుడిగా నేనే భోజనాలు పెట్టాను కారణం ఏంటి నాకు ఒక అవకాశం ఇవాళ తింటానికి రాడేవరు ఆ రోజు ఉన్నాడు కష్టంలో ఆదుకోవాలనేటువంటి బాధ అందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణలో మొదటిది ఆరోగ్యశ్రీ అయితే రెండవది ఈ బీసీ రెదగాలంటే సంక్షేమం ఇచ్చేస్తే సరిపోదు వీళ్ళు ఎన్ని దానికి ఇచ్చే ప్రధాన కారణం అందరి బాబాసాహెబ్ చెప్పాడు అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పాడు పేదరి కాన్ని జయించడానికి పేదవాడి చేతులు ఆయన విద్య మాత్రమే చదువుకుంటేనే కదా నీకు సమాజం తెలుస్తుంది తెలిస్తేనే కదా సంస్కారంగా జీవిస్తాం సంస్కారం అందరూ అయితే ఇప్పుడు సమాజం గొప్పవాడికి ఎదుగుతాం అందరికి ఉద్యోగాలు రావట్లేదు సంస్కారంగా జీవించడం రావాలి అట్లాంటి ఆలోచన తీసుకోవాలి రాజశేఖర రెడ్డి ఆ రోజు ల్యాండ్ అప్లికేషన్ చేశాడు ఇంజిన్ అమ్మ ఇళ్ళ కోసం మూడు పేజీలు ఇవాళ ముప్పై మూడు లక్షల పదిహేను అంటే మన సుమారు మన నియోజకవర్గంలో పదిహేను వేల మంది గెల పట్టాలు ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత నాకు కలిగింది ఈ శ్రీనివాస వేణుగోపాల కృష్ణ అనేటువంటి ఒక సేవకు వచ్చిన తర్వాతే కదా ఆ గ్రామంలో ఇల్లు లేని నిరుపేదకి ఇళ్ళ పట్టా వచ్చినా ఇల్లు మంజూరైనా ఇవాళ పూర్తి ఇవ్వడానికి చూడు పూర్తి పెట్టి నేను భూమి చేసే నువ్వు కట్టుకోమనట్లేదు కంప్లీట్ చేసి పూర్తి కరెంట్ లైన్ వేసి రోడ్ వేసి ట్రైన్ పెట్టి వాటి నుంచి ఎవరండి ఎంత గొప్పగా ఆలోచించారు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా నాయకులు కొంత బాగా ఉంటుంది ఎందుకంటుందంటే మనం చేయాలి కదా ఎన్ని జగన్ గారు చేసేస్తున్నాడో వాలంటీర్ పనిచేస్తున్నాడు మనకి మన దగ్గర ఎవరు రావట్లేదు నేనంటాను తండ్రి ఇల్లు కట్టించేసిన తర్వాత నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకోవడం తప్పు కదా కట్నీట్లో ఎంజాయ్ చేయడం బాబా నేను అందరికీ నేను చెప్తున్నాను అని లెక్క అంతేనా కట్నీట్లో ఎంజాయ్ చేయడం అన్నీ ఆయన చేసేసి మనని ప్రజల చేత ప్రజలు గౌరవించే గట్టిగా చేసేటువంటి నాయకుల దగ్గర పనిచేయడం మనకు వస్తాను కదా వాళ్ళు చేసి దేవుడు పోతే నేను చేసి అని నేను అంటా ఉన్నాను అని ఆలోచించమని ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను 
ఇవన్నీ చరిత్ర ఇవన్నీ అక్కడ మోడీ నాడు పెట్టాడు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు మోడీ నాడు పెట్టి తీర్పాలి ఎవరో అనంతబాబు హత్య చేశారు ఎస్సీలు హత్య చేసేసాడు ఎస్సీలు ఈయన ఈ ప్రభుత్వం అన్నంత స్వేచ్ఛను ఇప్పుడు ఉన్నారు ఇంకొక విషయం క్యాబినెట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు కూడా ఎస్సీబీసీ ప్రాధాన్యత ఎవరైతే ఐదు ఆరు వేలు ఇచ్చేవారు ఇవాళ పది మంది బీసీ మంత్రులు ఉన్నారు ఆరు ఎస్సీ మంత్రులు ఉన్నారు ఎస్టీ మంత్రి ఒకరు ఉన్నారు మైనార్టీ మంత్రి ఒకరు ఉన్నారు అంటే డెబ్బై శాతం క్యాబినెట్ గ్రూప్ లో డెబ్బై శాతం ఈ వర్గాలకు ఇచ్చినటువంటి క్యాబినెట్ ముందు ఎన్నడూ లేదు భవిష్యత్తులో రాదు కారణం వ్యవస్థను సృష్టించిన తర్వాత టీవీ అనేది ఎవరికి చేత కాదు ఎన్టీ రామారావు మండలాలు తీసుకొచ్చాడు ఎస్ ఎన్టీ రామారావు గౌరవం ఎన్టీ రామారావు ఆశయాన్ని చూట్టుపడిసినటువంటి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఇండియా గురించి మాట్లాడేటువంటి అర్హత లేదని ప్రతి నోట చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ గ్రామాల్లో వాలంటీర్లు ఇప్పుడు ఇవాళ సేవంటే ఇండియా ఏం చూపిస్తున్నారు జన్మభూమి గమ్మీ అంటే పీడించడం చూపించారు పీడించి తిన్నారు నాకు ఈ డబ్బులు ఇస్తే నేను చేస్తాను లేదా ఎవరైనా పట్ల జరిపోయిన మహిళ అంటే ఆ మహిళ పట్ల అసంఖ్యంగా ప్రవర్తించారు ఇటువంటి ఇక్కడ ఈ జగన్మోహన్ అన్న కూడా విష్ణుమూర్తి అంశం నా విష్ణు పృథ్వీ బంధం మనకు ఒక సాంగ్ ఉంది అంటే రాజ్యాధికారం ఉండాలంటే విష్ణాంశ ఉండాలి ఎంత ఉంది అటువంటి సాంగ్ ఉంది మా చేత పది అవతారం లెక్కించాడయా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి మా పొట్టలో ఉన్న పిల్లలు స్త్రీ శిష్య సంక్షేమం కదా గర్భిణి స్త్రీలు చూసుకునే ఏ శాఖ స్త్రీ శిష్య సంక్షేమ శాఖ ఆ శాఖ మంత్రి ప్రసాద్చారం పీసీఏ మాకు అక్షరాభ్యాసం చేస్తే పనికి లేదు ఒక శాఖ ఉంది ఆ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ రెడ్డి అవుతారు మా ఆకేశ్వరం డెవలప్ పెట్టేవాడు ఉన్నాడు మా కాలేజ్ నాగేశ్వరరావు మా తమ్ముడు వాళ్ళు మూడు అవుతారు బలమైన తిండి తినాలంటే చేపలు మాంసం ఉండాలి లేదా పాలు ఉండాలి నాలుగు వాడు మన అప్పలు వాళ్ళు ఐదోది ఎప్పుడైనా చిన్న తర్వాత చిన్న చిన్న జబ్బులు చేస్తాయి తీర్చడానికి ఉన్నది ఐదు రజని ఆవిడ బీసీఏ ఈ భూమి మీద కొట్టే మాట్లాడు గది భూమి లేదు అటువంటి భూమిని పనిచేసేటువంటి శాఖ ధర్మాన్ ప్రసాద్ ఆరో అవతారం ఈ నేల లేక గూడు లేక చెట్టు పుట్ట కాలువ బట్టు బతికేటువంటి మా అందరికీ ఇల్లిచ్చేటువంటి శాఖ హౌసింగ్ శాఖ జోగి రమేష్ బీసీఏ కష్టపడి పనిచేసేవాడికి కష్టం వస్తే 
ఆదుకోయేటువంటి శాఖ కార్యక్రమ శాఖ ఎనిమిదవాడు జయరాం బీసీఏ ఏదో రాజకీయాలు చేయాలని మాకు కోరుకుంది ప్రవేశించాలంటే కొత్త రోజు అవకాశం వచ్చే శాఖ పంచాయతీరాజ్ శాఖ వాటి మనం రోజు పంచో ఎంపీడీసో ఇవి కూడా ఉండవు అటువంటి శాఖ మా ఉప ముఖ్యమంత్రి గూడు ముత్యాలయ్య అసలు ఇన్ని ఇంతమందిని కలిసి సంక్షేమ ధారణ అందిస్తున్నటువంటి దశావతారం ఏమైనాయా అని చదవాలి ఆయన ఇచ్చిన పదావతారాల్లో నేను పడతారు దశాతం కలిపి అని చెప్పాను ఇది మనం చూసే కోణాన్ని బట్టి కనపడుతుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడు టార్గెట్ చేసింది వాలంటీర్స్ని మీరు ఎక్కడైనా అలక్ష్యంగా ఉన్నా ఏదో నా ఉద్యోగం పెన్షన్ ఇస్తే అయిపోతుంది అనుకున్నా నా ఉద్యోగం ఏదో వాడి ఇంటికి జరిగిపోయింది అనుకున్నా అక్కడ అయిపోయింది ఎందుకు రెండు నువ్వు ఎక్కడైనా నిరాశ చెందిన ఒక పేదవాడికి తీవ్ర అన్యాయం చేసిన వాడు అవుతావని నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే పేదవాడి జీవితానికి పద్ధతి ఇచ్చే ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఆవిడ దేవతలు విద్యార్థి చేస్తున్నప్పుడు దేవతలు మంచి చేస్తున్నప్పుడు రాక్షసులు అడ్డుకున్నారు ఆ రాక్షసత్వం కలిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు చూడండి అతను ఎంత దుర్మార్గం అంటే పోని నేను పద్నాలుగు ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేశాను ఈ మంచి బోధన చేశాను నా కోటి ఏమని అడుగుతున్నాడా లేదు మంచి చేశానని చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఫిక్స్ చేశాడు కాబట్టి మరి ఆ పాప అక్కడ సినిమా ఎక్కున్నాడు ఈయన ఈయన ఎలా మోసగాడని నమ్మేసి ఇరవై మూడుతో సరిపెట్టేశాడు ఈ వేషగాడు వచ్చాడు మన సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు నేను పేదవాడిని ఎప్పుడు పద్ధతి ఉండడానికి పేదవాడిని అలాగే పేదవాడిని ఉంటానని అతను ఇంగ్లీష్ ఆయన చేస్తాడు నేను మొన్న అదే చెప్తాను ఒక మోసగాడికి వేషధారి సహాయం చేస్తానంటే ప్రజలు సహించరండి అంటే తను అప్పుడు గెలవలేదని ఇక్కడేమో పవన్ కళ్యాణ్ కలుపుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గ్రామం కొంత పాపం ఆవేశం ఉన్నారు ఊరు అందరూ సినిమా 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 మోదు వాడు చేసే చాలా తీవ్ర అన్యాయం కదా ఈ పేదవాడికి ముసలం నాలుగు గంటలు పెన్షన్ ఇస్తుంటే ఆ వాలంటీర్ తీసేస్తానన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడికి సహాయం చేసేవాడు ఆ ముసలకు ద్రోహం చేసేవాడు కాదా అని మీరు అడగాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో దాన్ని మీరే ప్రథమ సైన్యం నేను అదే అంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సేవా ప్రభుత్వంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించేది మీరు ఆ యాభై ఏళ్ళలో మీరు అక్కో తమ్ముడు అన్న చెల్లు అని కనబడుతున్నారు చూస్తున్నట్లేదా చూస్తున్నట్లేదా మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ నాన్న నేను గౌరవించకపోయినా ఆ యాభై ఏళ్ళ వాళ్ళ వద్ద ఖచ్చితంగా గౌరవిస్తాను నీ వల్ల పెన్షన్ వస్తుంది నీ వచ్చిన తర్వాత రేషన్ సక్రమంగా అందుతుంది ఈ టైంకి వాడికి కష్టం వస్తే ఫస్ట్ నిన్నే తలుచుకుంటున్నాడు హాస్పిటల్ అవసరం వచ్చినా కరోనా వచ్చినా ఇటువంటి ఏమి వచ్చినా మూడోదేగా పంట పోతే రైతు వచ్చి నిద్దే సంప్రదిస్తున్నాడు బాబు వారంటీ చెప్పుకుంటే నాకు పరవచ్చాడు నాయకత్వం అనేది ఆయన ఇప్పుడు పోరా ఇక్కడికి వచ్చేవారు ఇప్పుడు నేనే కొడుతున్నాడు మరి నీ బాధ్యత ఎంతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చేవారు పూర్వం గురుజాల్ దగ్గర నా దగ్గర ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా ఆ పని లేదు అని నా దగ్గరికే రాకుండా ఎవరు ఇంటర్ జన దగ్గర ఉంటే నాకు మీ బాగా బలం ఉన్నారని లెక్క ఆ బాధపడ్డటువంటి మీరు రేపు మిమ్మల్ని వాడు మోసం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని తీసేస్తారంటే ఎవరు రాదు మూడు మా ఊళ్ళో నా యాభైలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆపదలే ఆ కాశీలను తీసేసే శక్తి నీకు ఎక్కడ ఉందనంటే తీసేసే శక్తి లేదనంటే కారణం యాభై ఏళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఓట్లన్నీ రేపొద్దున్న ఇరవై నాలుగులో జగన్ అన్న ప్యాన్ వేయించాలి అంతేనా యాభై ఏళ్ళలో ఉన్న ఓట్లన్నీ జగన్ అన్న ప్యాన్ వేయించాలి దానివల్ల నువ్వు తెలియకుండా ఒక గొప్ప సేవా మూర్తి అవుతావు ఎలా ఈ ప్రభుత్వం వస్తే ఆ పేదత్వంలో ఉన్న వాడికి ఉన్న భద్రత భరోసా అది నన్ను అందిస్తున్నావే నువ్వు ఎక్కడైతే నిర్లక్ష్యం చేశావు చదువుకునే వయసులో చదువుకోకపోతే నేను అన్న పెద్ద దిగ్గ పని చేయాలి ఆ ఇరవై ఏళ్ళు సక్రమంగా చదువుకున్నాడు అనుకుంటే పెద్ద ఉద్యోగం అవుతాడు లేకపోతే ఎనభై ఏళ్ళు కష్టపడతాడు ఇవాళ నీ పాత్ర నిన్ను ఎంపిక చేసిన ప్రభుత్వం నిన్ను ఎంపిక చేసినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ నాన్న మీ అక్క మీ బావ మీ బామ్మతో లేకపోతే మీ ఇంటి కాడ అవతరాడు అందరూ కలిసి నిన్ను ఎంపిక చేశారే ఎందుకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్ను నమ్మితే ఎందుకు ఈ ప్రజలకు సేవ చేయకపోతే దీన్ని భారంగా భావించద్దు బాధ్యతగా స్వీకరించండి భారంగా భావించద్దు బాధ్యతగా స్వీకరించండి మీరు తీసుకున్న బాధ్యత మామూలు కాదు ఒక భగవంతుడు చేసేటువంటి పని ఒక శిక్ష బతకిస్తున్నారే చూడండి ఇప్పుడు ఒక పేపర్లో ఒక డైరెక్ట్ వస్తుంది ఏమని 
ఎవరు ఆఫీసర్ ఉన్నారో అది ఉన్నాడమ్మా అని చాలా గొప్ప ఉన్నాడు రోజు కాసి నువ్వు ఎంత గొప్పోడు లేదా రోజు ఒక ఆమెతో ఉన్నటువంటి అమ్మలు ఎవరు కాదు మొత్తం అందరినీ కాస్తున్నాడు నీ పట్ల ఈ సమాజంలో వారి భావన తినేటువంటి మాట నైరాశ్యవతు ఆశతో బ్రతకాలి సరే ఎదగాలి నువ్వు చదువుకున్నావు వస్తే అవకాశాలు అవకాశాలు వచ్చే వరకు నీ బాధ్యత నువ్వు పోషించాలనేటువంటి మాట చూడండి ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులు బాగా లేని రోజులే లేని రోజు కానీ ఒక పోటీకి కూరి తెచ్చుకున్న అమ్మలు అన్న బాధ చెప్తాడు బాగున్నవాడు పిల్లలే చూడలేదని తల్లిదండ్రులు బయటకు వెళ్ళిపోయి వృద్ధాశ్రమాల్లో జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు ఈ ప్రకృతి ధర్మ అయిపోయింది ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేకుండా ప్రతి తల్లికి తండ్రికి ఎక్కడో ఊళ్ళో లేకపోయినా ఉన్నా అనుకునేటువంటి ఒక సేవా సైన్యమే ఇంత సైన్యం ఉంది నాకు నాకు ఇవాళ ఈ నియోజకవర్గంలో సుమారుగా మీరు పదిహేను వందల పైచేరుకుంటే ఇంకొక మూడు వేలేమో మీకు సంబంధించిన ప్రసారాలు ఉంటే వాళ్ళపైన ఏమో ఇంకోటి ఉంటే ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కడే గుర్తుంది సోదరా నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఆరు తారీఖు ఉంచాను అంతే కదా నేను ఒక్కడనే ఎవరికే ఒక్కడనే రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి ఆరు ఈరోజు నాకు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా సుమారుగా రెండు లక్షల మంది ఉన్నారు నా మీద ఏ వాళ్ళకుండా చూసేటువంటి వాళ్ళు కారణం ఏంటో తెలుసా కమిట్మెంట్ నేను నేను చెప్పాను కదా స్వచ్ఛరామ సందర్భంలో సాధించాలి ఎలా సాధించాలి నా దగ్గర వనరు లేదు ఆ వనరు ఎలా సమర్పించుకోవాలి దాన్ని ఫ్రీ చేయాలి అంటే ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ సింగపూర్ లాగా మన మన రామచంద్రపురం గురించి దేశం అంతా చెప్పుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎక్కడ రామచంద్రపురంలో చెత్త కనపడదండి మన ఊరు ఎంట్రన్స్లో ఉంటుంది చెత్త ఊరు ఎక్కడైపోయింది అంటే ఎదురు కూడా ఉంటుంది లేకపోతే అది వెళ్ళంటే ఎదురు ఉంటుంది లేకపోతే ద్రాక్షాలు వస్తే గురు పక్కన ఉంటుంది ఇవన్నీ తీసేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ద్రాక్షారం గురుండి గదిరి వేదం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అన్నదాన భవనం నడుతున్నాం రెండున్నర కోట్ల రూపాయలు పెట్టుకున్న దాంట్లో నేను అడిగాం రెండున్నర కోట్లు పెట్టి ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరికి ఆకలేసినా మాణిక్య అమ్మమ్మ పెడతా తిప్పి తినేయాలంటే ఎంతమంది అయినా సరే అది గొప్పగా కావాలని ఆకలిసి వెళ్ళిపోవాలి ఆకలిసిన వాడికి అన్నపూర్ణ కాశీలో ఎలా ఉందో కాశీలో అన్నపూర్ణ దేవి ఎలా ఉందో ఇక్కడ ద్రాక్షారంలో ద్రాక్షాయని మాత లేకపోతే మన మాణిక్యాంప గుడికి వెళ్ళి ఎంతమంది వెళ్ళిన అన్నం తినేసి ఎలా చేయాలని ప్రారంభించే నాగరిక మన కోర్టు వచ్చింది పర్మిషన్ వచ్చింది దాంట్లో మనం మొత్తం ఫ్రీ చేయాలని పొద్దున్నే మొత్తం మాట్లాడడం జరిగింది చేరు ఉంది తవ్వాలని సంఖ్య అంతా చేస్తాము సుమారుగా మూడున్నర కోట్లు అవుతుంది ఇన్ని ఎలా వస్తాయంటే ఇప్పుడు అక్కడ డస్ట్ అదంతా ఆ చెత్త కొట్టాలి చేస్తారు ఇద్దరు ఒక ముప్పై లక్షలు అవుతుంది నిన్ననే కలెక్టర్ అని అడిగాను కొంత ఆయన చెప్తారు కొంత నేను పెట్టుకుంటాను మొత్తం ఎంత భక్తి అడిగాను కానీ నాకు చూడేస్తాం ఆయన ఎందుకోండి అంతా ఆ శ్మశానం సుందరంగా అయిపోవాలి ఆ చెత్త ఇస్తుంది చోట్లో కూడా జరిగిన కూర్చోవాలి అది నాకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఆ లక్ష్యాన్ని నిర్వహిస్తాను ఇవన్నీ మీతో ఎందుకు షేర్ చేసుకున్నానండి ఇందులో మీరు కూడా భాగస్వామి నేను చేసే ప్రతి మంచి నిజం మీకు వాటా ఉంది మర్చిపోవచ్చు నేను చేసే ప్రతి మంచిలోనూ మీకు వాటా ఉంది మీరు చేసే ప్రతి మంచిలోనూ కొంత వాటా నాకు వస్తుంది మన ఎంతలో చేసే మంచి జగన్ అన్న వాటాగా మారాలని మేము అందరినీ సమర్థంగా కోరుతాయి అంటే ఈ సేవా సైన్యం ఎలా పనిచేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సరదాగా పది నెలలు ఉంది ఎన్నికలు పది నెలలు ఉంది ఇదే ప్రారంభం అనుకుందాం ప్రారంభం అనుకుందాం ఈ యాభై నెలల్లో ఉన్నటు ఓటీ ఆ ఓటీలో ఈ సేవా అనుకూలమైన ఓటీ కొంతమంది ఎలా వ్యతిరేకిస్తారు వాళ్ళు మనం పక్కన పెడతాం న్యూట్రల్గా ఉన్న వాళ్ళ పట్ల మీ పాత చాలా తేలిపోయింది అయ్యా ఈ గ్రామంలో ఈ ముసలమ్మ అయ్యా ఈ ఇల్లు లేని ఇళ్ళ స్థలం లేని వీళ్ళకి లేకపోతే బాంబు పండించే రైతుకి కష్టపడే కోలీకి ఈ ప్రభుత్వ అవసరం ఎంత ఉంది ఈ నియోజకవర్గం స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలి మా వేణుగోపాలకృష్ణ ఏమన్నా అరెస్ట్ చేయలేదు స్వచ్ఛత కోసం పాటుపడుతున్నాడు రాజ్యం శ్రీ రామచంద్రపురం చేయడం కోసం ఆకలేసినప్పుడు అన్నాం అన్నపూర్ణ దేవుడు కాసి అట్లాగా ఈ నాలుగు మాటలు మనం మనం మాట్లాడుతున్నట్లే బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజల్ట్ మనం పొందగలుగుతామనేటువంటి మాట సందర్భ ఆ నిమిషాలు ఉంటాయి ఉందనేటువంటి మాట నమోదేస్తూ ఒక్కటి నవరత్నాలు గురించి మీకు తెలుసు నవరత్నాలు ఆయుధాలు పేదరికి మీరు యుద్ధం చేసేవాడు ఒక ఇంటికి ఎక్కడ దారి అనేవాడు లేకుండా 
बटन लोग के वाल खाता में डब्बू पड़े हुए हैं ना सर अब कभी पेंशन तब तो मेरे बैठ के लिखे ही मेरे ने निगुड़ डेट करो ची आले जी जी मैं अंतर वैसे मैं सुमार के लिए मैंने ना जाने क्यों ऐसे ना परिहे ने मंदर अपार्टमेंट रुपए ले परिहे ने मंदर अपार्टमेंट रुपए ले ये रेवेंट मूड वाला यहाँ भी कोर्ट में सवार का नाल वाला चाहिए तो मैं कोर्ट में वहीं तो काम आलो दे रहे हैं डबू पड़े हैं तो डबू इसकी तो इसके बनी है ना ये लगा पड़ा है सवार बनी है ना ये जो आईएस को लगा पड़ा डबू है जो सवार ये ये डबू ये ये उधर आप भी कोर्ट में जो पड़ा है नहीं त Jadi zaman mesin kalau semangat dalam kehidupan kita itu banyak jadi ini ni kita ni kalau siapa yang nak pun ada suri ni yang kita mahal kerana kita orang tu. Pilihan barang itu perlu jadu pun itu perlu kita turun tu. Nenek mana hari ni kita ni mana nak ujian tu jadu pun itu training ni pun tau. Wan nak kerja tu ujian ni pun tau. Ah 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 banyak itu mana jenis pun tau. Agama tu orang tu ni ujian tu ni mana tu jadu pun itu jadu pun itu barang kualiti pun jadi kita sendiri kita kesi. आवश्यक है कि इतना लेते हैं कोई तोड़ा है आवश्यक है कि इतना होगा कार्य अच्छा नहीं होगा इंडस्ट्री के लिए इस तरह होगा ये पिलन पसों मतलब ये ना कपिल साल में इतना बड़ा बड़ा कार्य इतना कर लेना जिसके लिए इतना बड़ा बड़ा कार्य इतना बड़ा बड़ा कार्य जरगले ने कहा जरगला ने नहीं प्रेजेंटा � Bicara sama rasio ni pun dia niat buat apa? Anthuru rayu tu rayu tu dia. Kalau macam ni ni mana? Kastun tak tak kalau macam ni ni pun dia niat buat tu nak beli si. I rasa orang ni ni dia tu mana nama kita tu baru. Ikan berdarah ni saya ada sih baik juga. Nampak orang tu bersaing dengan yang baik. Mana orang ni? Mood beri sekarang ni mood beri ni pun dia mana sekarang tu? Dari je si, orang ni sekarang punya ni pun dia motivation tu tiga sekali lah ni. Apa aja tu ni tiga sekali lah ni. आप आज तो मेरे दिल को नट लेके खाची के जाने को तो ना जगह ना साइन नहीं होना मेरे पास तो मस्त नहीं होता है मेरे जहाँ कौन सा तो साइन नहीं करूँ ना ना बॉर्डर लो पंजाब से होता है इन्हीं बुक करा जाए साइन नहीं बस ना रात के ना बाहर ही तो पक्का पीने से ना बॉर्डर लो खातरा जाता है मन को संकेत अलगे यार वाले के लिए तो सही है कि ये दुख के कारण थे नील लोग नील के लोग नील बंद लोग नील वाले का जगह में दुख के कारण नहीं समझ पाने में बहुत दुख है ये मेरे सही क्यों ये सही नहीं है ना मेरे देखो मामले क्या है ये सही नहीं है ये पद नहीं है खापला का है प्रहारा का है ये देखो वो कोई एक तो नहीं प मोड़े जैसे इनको घंटा टंडा नहीं चला ये ना वो क्या मोड़े जैसे हैं इन तब बिल्लू नट बिटे क्या बिल्लू नट बिटे मैं अंदर आने लगता हूँ दानियल लाल चिपड़ को नींद लेस करना लाओ बाहर इलाहाबाद मतलब बिल्लू नट तब नींद से इक्कीस पति बिल्लू नट आने लगा जाता आये से नींद ले के साल � Ini pun jenuh nak, anda ramai minyak cerita pun. Tiada hari ini orang kena jauh cerita ni, ini jauh cerita lagi. Kasih tu banyak masa lagi pun jadi kelam lagi. Jenuh ini tak boleh jadi, sangat jenuh. Anak di morning hari jadi kau orang itu. Ini nak suruh jadi orang pada hari itu jadi orang. Ini morning hari mana? Morning hari bad ni si, tiada orang election tu. Morning bad, morning jadi jadi orang pada hari bad ni si, tiada orang election tu nak ke? लाख पार्ट जैसे नहीं सही के ये वॉलेंटियर व्यवस्था में बढ़ने संदर्भ का भी मानव जैसे तो चिंतन ही अंत है कलाल अंत है लाखाल अंत है रे कलाल अंत है माताल अंत है पत्ती जोड़ पत्ती जोड़ बढ़ा दो कहानी मान लक्ष्मी पटा वाले सेवाजी के लिए बढ़ने का इवानों का सवाल रस्ते में जानवर जैन पत्तनदार पक्षा ना, एवरनार जनरल मेंट ना, कुछ क्षेत्रों जगह नहीं, पांडवों का पक्षा है एवरनार, श्रीकृष्ण एवरनार, साइन क्यों नहीं करते, क्या करते, दुर्योधन का पक्षा नहीं, विधि में आरोप चलते, 
ఈరా నల్లైపోయారు పాండవులు వచ్చింది పేదవాళ్ళు పాండవులు అయితే పెద్దందారులు కౌరవుడు అయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరిని కోరుకుంటున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా అత్యంతరు దుర్యోధనుడు తాళ్ళ దగ్గర ఆయన కూర్చున్నాడు తాళ్ళ దగ్గర ఏం కూర్చున్నాడు అక్షోహిణి సైన్యం అంతా ఒక పక్క అని చేయను అంటే యుద్ధం చేయను సూర్యుడు సలహా చెప్తాను నేను ఒక పక్క నాడు శ్రీకృష్ణుడు పాపం దుర్యోధన అమ్మ ఈ శ్రీకృష్ణుడితో పనే ఉందే నేను ఇటు కొట్టేస్తాను ఆయన మొత్తం అక్షోహిణి కోరుకున్నాడు కానీ ఈ సంకల్ప సిద్ధి కలిగిన భగవాన్ని కదా వాసుదేవుడు వాసుదేవుడు పాండవుని గెలిపించినట్టు పేదవాడిని గెలిపించడానికి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాసుదేవుడు పాటలు కానీ కనిపిస్తున్నాడు దాన్ని మనం ఆదర్శ చేయాలని సరికార్ చేయాలని అని మనం మనం చేసుకుంటాం ఒకసారి మీ అందరూ మనస్ఫూర్తిగా చెప్పనమ్మా వాలంటీర్లు ఒకటిద్దరు తెలుగుదేశం నుంచి ఎంపికైన వారు వచ్చి జనసేన నుంచి ఎంపికైన వారు నేను తీసేస్తాను అది మనసు మార్చుకోండి పేదవాడికి సహాయం చేసేటువంటి ఒక అవకాశం నాకు ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ద్వారా మీ మా మా కుటుంబంలో చాలామంది మీ అక్కలో మామలో లేదా బామ్మలో బాబులు అన్నలో తమ్ముళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేస్తేనే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పేర్లే మీరు అందరూ నాకు ఇచ్చారని నేనేమో ఎంపిక చేశాను అంతే కదా ఎవరొక నాయకుడే కదా మిమ్మల్ని ఎంపిక చేశాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అంటే మీరు అందరూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మిమ్మల్ని తీసేస్తాను అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నప్పుడు మీరు ఆ స్పందన కనపడలేదు తీసేస్తాను నాకు ధరించకూడతాననేటువంటి స్వంతం కనపడాలి తీసేస్తాను నాకు రేపొద్దున పొరపాటున తెలుగుదేశం అంటే ఫస్ట్ దెబ్బ తినేసింది మీరే గమనాడు మీ మీద పెట్టించాడు కానీ మీరు తిరిగి కాల్చాలా ఈ పని నెలలో మీరు తిరిగి కాల్చాలా కలుస్తారా ఎక్కడే చెప్పండి కలుస్తారా ఇంకా కట్టిగా ఏమి కలుస్తారా కలుస్తారా తర్వాత మీరు మంచి చేశారు ఆ కుటుంబాలకి మీ ద్వారా మంచి జరిగింది ఆ కుటుంబాలకి మీ ద్వారా మంచి చేశారు జగనన్న ఆ కుటుంబాన్ని జగనన్నకి జగనన్న పట్ల ఆ కుటుంబాన్ని జగనన్న పట్ల గౌరవం పెరిగేటట్టుగా మార్చాల్సిన అవసరం మీకు ఉంది అది చేసినట్టయితే నిజంగా పేదవాడికి చేసి సేవ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు నా కుటుంబంలో కాదు ఒకసారి చెప్పండి ఈ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి పనిచేయాలని ఈ రోజు నుంచి ఆ ప్రజా సేవ కొంతమందికి వచ్చింది కానీ అందరూ సేవ పడి ఆ వజ్రాలు రత్నాలు ఇప్పుడు మనకు పని మిత్రాలు కూడా పని మనం మన స్లోగన్ ఒకటి ఏమిటి స్వచ్ఛ రామచంద్రపురం స్వేచ్ఛ రామచంద్రపురం సేవా రామచంద్రపురం లేటెస్ట్గా స్నేహ రామచంద్రపురం కొంతమంది అందరూ కలుసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ పోరాల స్లోగన్ స్నేహ సేవ స్వచ్ఛ స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ స్వచ్ఛ సేవ స్వచ్ఛ స్వేచ్ఛ సేవ రామ ఈ టైప్ ఎక్కడ అయినా మా ఈ రామచంద్రపురంలో ఉంది అది సాధించడానికి మీ అందరి మీ అందరి యొక్క సహకార అవసరమని ఇంతమంది కుటుంబ సభ్యులు నాకు ఏర్పడడానికి కార్యకులైనటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతగా వారి ఆశయ సాధనలో ఒక ప్రథమ పూర్వం పోషించే వాడిగా ఒకసారి మీరు ఆనందించండి ఎక్కడో అడుగు పాలనలో పుట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత శాసనసభ్యుడే శాసనసభ్యుడే కాదా రాష్ట్రమంత్రిడే రాష్ట్రమంత్రి అయ్యాడు అనుకునేటంటే రాష్ట్రమంత్రి కాక కీలకమైన ప్రభుత్వ వాణి నిరూపించడానికి ఒకే ఒక శాఖ అది ఐఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వ వాణి నిరూపించడానికి ఒకే ఒక శాఖ అది ఐఎన్టీఆర్ రెండోది క్లామరస్గా బాగా కనపడటానికి ఇంకొక శాఖ సినిమాటోగ్రఫీ మా వాడికి బీసీఎల్కి సేవ చేయడానికి బీసీలే కాదు ఈబీసీ అంటే రాజులు రెండు గమలు కాదులు వయసులు వీళ్ళకు కూడా ఉన్నటువంటి ఈబీసీ శాఖ కూడా నాకే ఇచ్చి సుమారుగా డెబ్బై ఆరు శాతం ఎస్టీలు పదహారు ఎస్టీలు ఆరు నాలుగు ఏమో మైనార్టీలు తీసేస్తే ఇరవై ఆరు పోతే డెబ్బై నాలుగు శాతం జనాభాకి అంటే ఎంత పెద్ద శాఖ ఇచ్చాడు జగన్ అన్న ఒకసారి అది రామచంద్రపురంలో మీరు వేసి ఓటు ఎంత బలవుందో మీరు వేసిన ఓటు ఎంత బలవుందో మీరు వేసిన ఓటుకి ఎప్పుడు కూడా ఉమాకార్యాలు మా వాడు వేయడం అని గర్వంగా చెప్పుకునేటట్టు నేను ప్రవర్తిస్తాను నేను నా కోసం కాదు మీకోసం నేను నా కోసం కాదు మీకు